நேர்மை நேர்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அந்த வார்த்தைகளுக்கு அழுமையாக பொருந்து வர இவர் அரசு பணியிலேருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்காரு சமூக பணியில் அயராது உழைத்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்குரிய ஐயா செந்தமிழ் செல்வன் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கிறோம் ஐயா பேராசிரியர் நாகநாதன் ஐயா அவர்கள் பல அதிகமான் அவர்கள் உள்ளிட்ட அவையோருக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் முதலில் இந்த வைக்கம் போராட்டம் நூலை நான் படிக்க வேண்டும் அது என்னுடைய அரங்கிலேயே நீங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்திமலை அசோகன் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து இந்த நூல் விமர்சன கூட்டத்திற்கு ஐயா பேராசிரியர் நாகநாதன் அவர்களை அழைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன நம்முடைய எழுத்தாளர் பாமன் அவர்களுக்கு அடுத்த நன்றி அதோடு இந்த நூல் விமர்சனத்திற்காக ஐயா நாகநாதனுடன் பயணித்து பல ஆண்டு காலம் தன்னுடைய வரலாற்று உடைய ஊடையை பயணிப்பதற்காக அந்த பயணிப்பதற்கு அந்த பயணத்தை அந்த பல நூற்றாண்டு கால பல நூற்றாண்டு கால பயணத்தை தன்னுடைய வாய் வழியாக எனக்கு புகழ்த்தி இந்த இரண்டு நாட்கள் அவருடைய அந்த கருத்துக்களையும் ஒரு சுயநலமற்ற ஒரு பெரியாரினுடைய உண்மையான அணுக்க தொண்டராக பெரியார் எதை நினைத்தாரோ அதை அதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஐயா நாகநாதன் அவர்களுக்கு அடுத்த நன்றி அடுத்து இந்த நூலை பத்து ஆண்டு காலம் அவர் மனைவி சொன்னது போல குப்பையை பொறுக்கி என்று சொன்னது போல அந்த குப்பைகள் பொறுக்குகின்ற அந்த 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 பத்தாண்டு காலம் அதை தேடி 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 பின்பு மூன்று ஆண்டு காலம் இதை எழுதி ஒரு ஈடுபாட்டுக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இன்றைக்கு எது நமக்கு இல்லாமல் அந்த ஈடுபாட்டுக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர் பல அதிகமானவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து நான் நம்பிக்கோடு என்றைக்குமே நம்பிக்கோடு இருப்பேன் பெரியாருடைய மண் பெரியார் போட்ட விதை யார் வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய புயலோ அல்லது சுனாமியோ வந்தாலும் கூட அந்த பெரியார் போட்ட விதையை என்றைக்கும் அழிக்க முடியாது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கிற அன்பு மகள் கௌதமி அவர்களுக்கு அடுத்த நன்றி அதே போன்று பொருளாதார ரீதியாக பல ஆய்வுகளை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வெங்கடாச்சலபதி அவர்களுக்கும் சாலினி அவர்கள் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை ஒரு புதுமையான முறையிலே தன்னுடைய பதிவுகளாகவும் பேச்சுக்களாகவும் நம்முடைய பரப்பிக் கொண்டிருக்கிற அருமை தங்கை சாலினி அவர்களுக்கு அடுத்த நன்றி இந்த காலகட்டத்திலே இவ்வளவு திரளாக வந்து இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் தம்பிகளுக்கும் தங்கைகளுக்கும் உடன்பிறப்புகளுக்கும் அடுத்த நன்றி வணக்கம் இதிலே அந்த வைக்கம் எடுத்து பாருங்களேன் அந்த வைக்கம் என்று ஒரு பெயர் வைக்கக்கூடிய ஒரு தேனியிலே பிறந்த தோழர் வைக்கம் என்று தன்னுடைய குழந்தைக்கு பெயர் வைத்து அந்த குழந்தை நடக்க கும்பை அழைத்து சென்று அந்த கோவிலிலே வைக்கம் வைக்கம் என்று ஒரு கூறக்கூடிய ஒரு உணர்வு தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட அந்த இயக்கத்தையும் அந்த உயிரோட்டத்தையும் யார் வந்து அழித்து விட முடியும் எத்தனை மோடிகள் வந்தாலும் அமிலாசன் கட்டாயம் அழித்து விட முடியாது இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நாம் வாளா இருந்துவிடக்கூடாது நம்முடைய பதிமூணு ஆண்டு கால உழைப்பை எடுத்து கொடுத்த அந்த போராட்டத்தை சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை படித்த கௌதமி இதை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் இன்னும் அந்த போராட்டம் இன்றைக்கும் வேறு வடிவிலே வந்திருக்கிறது பத்து விழுக்காடு முற்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லி அது ஏழை இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லி பணக்கார இடஒதுக்கீடாக மாற்றி இருக்கிறது இன்றைக்கு அது மட்டுமல்ல மதத்தால் பிரித்து அந்த மதம் நாம் தயவு செய்து நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் மதம் என்று நீங்கள் அது இதெல்லாம் சாதுரியமாக அதாவது பெரியார் அந்த பின்னாடி சொல்லுகிறேன் அந்த மதம் மதத்தின் பெயரால் இன்றைக்கு இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் கலவரம் வந்து அதில் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் அதிகமாக கொல்லப்பட்டாலும் நட்டம் அவர்களுக்கு அல்ல ஆழ்வோர்களுக்கு அல்ல என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு நம்மிடம் எவ்வளவு கலவரம் ஏற்பட்டாலும் அதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படாமல் இருப்பது தான் இன்றைக்கு அவர்களுடைய இந்த அலட்சிய போக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த போரா அந்த அந்த காலத்திலிருந்து இன்றை வரை அந்த அவருடைய மனப்பான்மை மாறவில்லை ஆனால் நம்முடைய இந்த புரிந்து கொண்டு அடுத்து நம்முடைய இந்த நூலை பற்றி நான் ஏன் இந்த நூலினுடைய அந்த பல அதிகமாக இதை மட்டும் சொல்லிவிடுறேன் நான் நூலை பற்றி பேசுவதற்கு நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்கள் அவருடைய அயராத பணியிலே கூட இந்த புத்தகத்தை இரண்டு முறை படித்து 
ஆங்காங்கே குறிப்புகள் எழுதி தட்டச்சு செய்து வந்திருக்கிறார் அந்த ஈடுபாடு அடுத்து நாம் செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த நிலைமையிலே பெரியாரவள் கவிதமி சொன்னார் அல்வா அந்த பெரியார் அவர்கள் அந்த காந்தியிடம் அந்த ராணி சொல்லியிருக்கிறார் அந்த சுவராசியமான இது பகுதியாக நம்ம உங்களுக்கு தான் தெரிந்திருக்கும் ஏற்கனவே வந்து இவருக்கு பெரியாரை ஒரு யாகம் வைத்து பெரியாரை கொல்ல வேண்டும் இந்த போராட்டம் பிசுவிசு போக வேண்டும் என்று பெரியாருக்கு பெரியாரை கொள்வதற்காக வைத்த யாகம் அந்த திருவேதாங்கூர் மன்னரையே கொண்டு விட்டது கொன்றுவதற்கு பின் அந்த ராணி பதவி ஏற்கிறார்கள் அந்த ராணி பதவி ஏற்கும் பொழுது ராணியும் காந்தியும் பேசும் பொழுது ராணி காந்தி வந்து ராணி வந்து காந்தியிடம் சொல்கிறார் நீங்கள் இந்த சாலையில் நின்றுலாம் நான் ஆணை போட்டு விடுகிறேன் ஆனால் கோவிலுக்குள்ளும் செல்ல வேண்டும் என்று தயவு செய்து கேட்டுவிடக்கூடாது என்று காந்தியிடம் அந்த ராணி சொல்லும் பொழுது ராணி வந்து பெரியாரிடம் கேட்டு சொல்கிறேன் என்று சொல்லி பெரியாரிடம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு இப்போதுக்கு கோவிலுக்கும் போக வேண்டும் ஆனால் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒரு சாதுரியமான ஒரு அந்த தீர்வை அன்றைக்கு பெற்றிருப்பதற்காக அந்த வெறும் சாலைக்குள் எங்களுக்கு சாலைக்குள் வந்து இப்போது அனுமதி கொடுத்தால் போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாதுரியம் அன்றைக்கு அன்றைக்கு அந்த போராட்டத்தை வெற்றி பெற வைத்திருக்கிறது அதனால் நமக்கு தேவை பல அதிமான் போன்று நம்முடைய பேராசிரியர் நாகநாதன் ஐயா அவர்கள் போன்று ஈடுபாட்டான உழைப்பு தயவு செய்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஈடுபாடு முழு ஈடுபாடு ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் இந்த தொடர்ந்து நூறாண்டு காலத்துக்கு மேலாக நடக்கின்ற இந்த போராட்டத்திலே நாம் வெற்றி பெறுவதை விட அவர்களை அதிகமாக சமாளித்து நாம் நம்மை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அந்த இருவர்களும் காட்டுகின்ற ஈடுபாடு நம் அனைவரும் வர வேண்டும் இதுதான் அந்த நூல் மூலமாக நான் தெரிந்து கொண்டது அந்த நூல் மூலமாக உங்களுக்கு கூட சொல்லக்கூடிய செய்தி கூட எனக்கு அதுதான் முக்கியமாக படுகிறது அந்த ஈடுபாடான உழைப்பு பேராசிரியர் நாகநாதன் ஐயா அவர்களுடைய உழைப்பும் வளாதிமானுடைய உழைப்பும் அந்த ஈடு உழைப்பு அந்த இழைப்பில் ஈடுபாடும் தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய செய்தியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் அந்த வகையிலே நம்முடைய நம்பிக்கை இருந்தாலும் கூட நான் சொல்கிறேன் என்ன நம்பிக்கை ஆசையாக நம்பிக்கை எப்பொழுது சொல் நம்ம பாமன் அடிக்கடி சொல்வேன் பெரியார் போட்ட இந்த வித்து என்றைக்கும் அது வந்து இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு பொருள் பரவி கொண்டிருக்கிறது அந்த பரவி கொண்டிருக்கிற அந்த வித்து இருந்தாலும் அந்த தன்னம்பிக்கை நமக்கு இருந்தாலும் கூட அந்த அதீதன் நம்பிக்கையோடு நாம் சில விஷயங்களை அழுகினால் தோல்வியில் நம்ம அங்கங்கே கிடைத்துவிடும் அந்த தோல்வியில் தான் நம்ம அப்படி இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசாங்கம் இது போன்ற சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால் அந்த அதீத நம்பிக்கையின் காரணமாக நாம் சில பேரிடம் ஏற்பட்ட நம்பிக்கையின் காரணமாக அந்த அதீத நம்பிக்கையின் காரணமாக பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த பின்னடைவெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய ஆற்றலும் எழுச்சியும் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு கூட அந்த பெரியார் அவர்கள் நான் கூட நினைப்பேன் பெரியார் அவர்கள் ஏன் தனக்காக சிலை இவர் சிலை வைக்க சொன்னார் என்று நினைத்தேன் அந்த சிலை வைப்போம் பின்னாடி ஒருவன் வந்து அதை அடிப்பான் அப்பொழுது என் இளைய சமுதாயம் கௌதமி போன்று துடித்து எழுவார்கள் என்பதற்காகத்தான் அன்றைக்கு சிலை வைத்திருப்பாரோ என்று நான் எண்ணினேன் சிலை வைக்க சொல்ல அனுமதி கொடுத்திருப்பார் என்று எண்ணினேன் அதுதான் உண்மை அப்படிப்பட்ட அந்த பெரியாருடைய விதையை நாம் காக்க வேண்டியதில்லை இளைஞர்களும் இந்த இன்றைக்கு இந்தியா மட்டுமல்ல உலகம் முழுசும் அந்த ஐயா சொன்னார்கள் புத்தர் கூட தோற்றுவிட்டார் ஆனால் பெரியார் தோற்க மாட்டார் என்ற செய்தியை இந்த வைக்கம் போராட்டம் மூலமாக அறிவித்திருக்கிற பல அதிகமானவர்களுக்கும் அன்பு மகள் கௌதமி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து பெரியார் வாழ்க பல அதிகமான வாழ்க என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்